സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണത് എന്തിനാണ് പൊന്നാന പുറമേറണ മേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണത് എന്തിനാണ് കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരം പത്ത് കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരം പത്ത് പെയ്യാത്തൊരു കർക്കിടകം പൊഴിയാ മഴയായി പൊഴിയുന്നേ പൊന്നാന പുറമേറണ മേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണത് എന്തിനാണ് മഴയിൽ മാനം പുളുക്കണ പാടത്ത് മുണ്ടകനും പൊന്നാരനും കതിർ കനക്കുന്നി മാറി മഴപ്പെരു മഴയിൽ മാനം പുളുക്കണ പാടത്ത് മുണ്ടകനും പൊന്നാരനും കതിർ കനക്കുന്നി മീനച്ചൽ പുഴ വക്കിലിരുന്ന് മീനൂറ്റണ പൊന്മാനെ ഞാറ്റുവേല കുളു കാറ്റുവേലഞ്ഞൊരു കുടു പണിഞ്ഞു തരാ പൊന്നാന പുറമേറണ മേട സൂര്യൻ ിടം പെടുക്കണത് എന്തിനാണ് മാമ്മലയ്ക്ക് മുല്ലച്ചുരത്താൻ മേഘമൊരുങ്ങണ നേരത്ത് അമ്പിളിയും പൊൻതാരവും കൊതിച്ചു നിൽക്കണുണ്ടേ മാമലയ്ക്ക് മുലച്ചുരത്താൻ മേഘമൊരുങ്ങണ നേരത്ത് അമ്പിളിയും പൊൻതാരവും കൊതിച്ചു നിൽക്കണുണ്ടേ മാണിക്കുളു കുമ്പിള് കുത്തി പാൽ തേടണ പൂമൈനെ പാതിരാവിൽ ഒരു പാട്ടുപാകം നിന്റെ കൂട്ടിനിരുന്നു തരൂ പൊന്നാന പുറമേറണ മേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണത് എന്തിനാണ് പൊന്നാന പുറമേറണ മേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണത് എന്തിനാണ് കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരം പത്ത് കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരം പത്ത് പെയ്യാത്തൊരു കർക്കിടകം പൊഴിയാ മഴയായി പൊഴിയുന്നേ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നീ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് 
ദാമോദരം വരും ഡെപ്പോസിറ്റർ അഞ്ചു ലക്ഷം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ മാനേജറോട് വരാൻ പറയും ആ ജെയിംസേ പുത്തലത്തുകാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി വെച്ചോണം അവർ വലിക്കുക മകളുടെ കല്യാണം ആ സുലൈമാൻ വണ്ടി സീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കാശ് എത്ര വാങ്ങി ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതെന്നാ പറ്റുമല്ലോണ്ടായിരുന്നു അതല്ല വണ്ടി സീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല താൻ ഇത് എന്നെ നടോയി പറയുന്നേ അവര് ജിംനേഷൻ ക്ലബ് നടത്തുന്ന പിള്ളേരാ അതിന് ഒരു കയ്യാങ്കളിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അസംബ്ലി സീറ്റിന് മത്സരിച്ച് തോറ്റ വടക്കേത്തല ശിവദാസല്ലേ അയാളുടെ ശെങ്കിടികളാ ഓഹോ വടക്കേത്തല വീണ്ടും വാലു വെക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എടോ കാശ് അടക്കാത്തവന്റെ വണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോലും തന്റെ ഇടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സുലൈമാനൊക്കെ വെറുതെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നാത്തിനാടോ കേട്ടോടാ റോണി എന്താ സാറേ ദേവക്കാട്ടുകാരല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പരാൻ വണ്ടി സീസ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കല അവന്മാർക്കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാലം കുറേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കുട്ടപ്പായി വന്ന വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും സാറേ കുട്ടപ്പായി എന്റെ നേരെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാ മതി അവൻ ആട്ടിമുട്ടി പറക്കും പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്തില്ല നൂറായിസ കുട്ടപ്പായിക്ക് ആന്നോ പക്ഷെ ഈ വടക്കേത്തല ശിവദാസൻ ആയിസ് മണി കുറവാ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തീരാൻ പോവാ വണ്ടി പിടിക്കാൻ വരുന്നവർ നീ തലയും എനിക്ക് പറ്റാനിട്ടൊന്നല്ലേ വണ്ടി മേടിച്ച കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് അവൻ പറ അടച്ചിട്ടില്ല അതും പോരാഞ്ഞ വണ്ടി പിടിക്കാൻ വന്നവരെ ഏത് തല്ലുകേസി പിടിച്ചാലും നിനക്ക് പറയാൻ കുറെ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലാണ് ഞാൻ നിന്നെ വാഞ്ചി വിട്ടതാ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ വിടുക ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയല്ല ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ച ഞാനാ കൊണ്ടുപോകണം അത്ര നിർബന്ധമാണല്ലേ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാ പറ്റുവോ പ്ലീസ് തടസ്സം നിൽക്കാതെ മാറുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടോ മുപ്പിനെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് ഡേ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെന്തോ നോക്കാതെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാതെ എടുക്കണോ തന്റെ ആക്ഷൻ പിടിച്ച് കേട്ടോ ജീപ്പില് സാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്
വേണ്ട നിന്റെ ന്യായീകരണം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇന്ന് നേരം പുലർന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അടിയേവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ നടന്നൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതിയോ നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള പരാതി കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊറുതിമുട്ടി നിൽക്കുക നീ എന്നടാ ദാദാ കളിക്കുന്നു ഇക്കണക്കിന് പോയ ഉടനെ തന്നെ നീ ഗുണ്ടാപിരിവും തുടങ്ങുമല്ലോ എന്റെ പൊന്നി ഏമാനെ കോട്ടയം പൊൻകുന്നം റോട്ടിൽ കടന്ന് മൂന്നര ചക്രത്തിന് ഗൂണ്ടാപിരിവ് നടത്താൻ വെറും ഏഴാങ്കൂലി ചട്ടമ്പി ഒന്നും അല്ല ഈ കുട്ടപ്പായി നല്ല അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടി പറഞ്ഞത് തന്നെയാ കാര്യം അറിയാതെ ഈ കാക്കിക്കുപ്പായത്തിന്റെ തിണ്ണമെടുക്ക് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കല്ലേ ക്ലച്ചി ഒട്ടാതെ ഗീരടല്ലേ സാറേ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ കൈ തടുക്കുന്നോടാ നിന്നെ ഞാൻ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വക്കീലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടി എന്നായെങ്കിലും തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ച് പിടിച്ചൊന്ന് അകത്തിട്ട ഉടനെ എത്തിക്കോളും ജാമ്യത്തിന്റെ വാറോലയായിട്ട് മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി ഞാനൊന്ന് ചെയ്തോട്ടെ സാറേ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എടോ സ്റ്റീഫൻ സാർ ജാമ്യ കച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടുറോ സാർ എന്നതാണോ മാത്ത ചായ ഈ കാശങ്ങടേപ്പിക്കാന ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ക്ലീറ്റസെ അതെന്താ കുരിശുമണി കൊട്ടുന്ന വരെയുള്ളൂ തേവക്കാട്ട ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും ഇനി എന്നാ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടായാലും ശരി കുരിശുമണി കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അപ്പനും മക്കളും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തും അത് കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് നടന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ചീട്ടുകളി ദോഷം പറയരുതല്ലോ മദ്യസേവ ഞായറാഴ്ചയും വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കാലം തൊട്ടേ മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താൻ പോയിട്ട് നാളെ പാടും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതരത്നം വിശിഷ്ട സേവനത്തിലുള്ള പോലീസ് മെഡൽ വാങ്ങാൻ ഇനി വരാൻ പറ അതോ ഊണ് പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേടിച്ചങ്ങ് മുങ്ങിയോ അങ്ങനെ പേടിച്ചു മുങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ പോളച്ചനെ പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട പോലീസ് ആയാലും കോപ്പായാലും നീ കാണിച്ച പോക്കിർത്തനവ നമ്മുടെ അപ്പൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വളർന്നു തുടങ്ങി നിന്നെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് മത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തല്ലിച്ചതക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഏ ഈ മീൻ മത്തച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞൊടിച്ചാ മതി മാർക്കറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇളകി വന്ന് നിന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്കറ്റ് ആക്കി നാറ്റിച്ചല്ലേ അറിയാവടാ ഇക്കണക്കിന് പോയ പോലീസ് വകുപ്പിന് ഒരു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുണ്യാളച്ചനെ കൂടെ കിട്ടൂല്ലോ അതെ വിശുദ്ധ സർക്കിൾ റവറന്റ് പോളച്ചൻ തേവക്കാട്ട് അപ്പ ഈ പോളച്ചൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലായോ കുട്ടപ്പായ ഒരുത്തം കാരണമാ ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് ഓ കാലത്തെ ഒരു തന്നെ തല്ലിച്ചാ ചേച്ചു എനിക്കൊരു കത്തും കൊടുത്തയച്ചു ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട് അപ്പൻ എന്നാത്തിന് ആ പോലീസിന് തടയാൻ പോയത് നീ ആരാണ് അപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഴപ്പം പഠിപ്പുള്ള ഡോക്ടറും വക്കീലും സർക്കിൾ ഒരുപക്ഷം പഠിപ്പ് കുറഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകാരായ പരസ്യക്കാരനും മീൻകാരനും മറുപക്ഷം എന്നതാ പിള്ളേരെ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിയാൻ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പറ്റുമാണോ ഒന്നിച്ച് നിക്ക് അതല്ലേലും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരായ ഈ പാവ ഇച്ചായമാരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെങ്കിലും തട്ടുകേട് സംഭവിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടു പോയാ ഇവിടെ എന്നാ പുകില അത്യാവശ്യത്തിന് കൂട്ടി എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഓ ഇച്ചായമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരെ തല്ലി അല്ലൊടിക്കാന്നാണല്ലോ തല്ലേണ്ടി വന്ന തല്ലണം അല്ലാതെ പിന്നെ ആറെണ്ണം ഇങ്ങനെ പന പോലെ നിൽക്കുമ്പോ തല്ലാൻ കൂലിക്ക് ആളെ വിളിക്കുന്നത് നാണക്കേടല്ലയോ ദേവക്കാട്ടുകാരനെ നേരെ ആര് കൈ ചൂണ്ടിയാലും അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഈ കുട്ടപ്പായിക്ക് അറിയല്ല എന്നാ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ടപ്പായുടെ ഭാഗത്ത് ആ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കല്ല തെറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ ഇച്ചായൻ അത് പറയരുത് കുട്ടപ്പായുടെ ഭാഗത്ത് ആ തെറ്റ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ച് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ സർക്കിളിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാ ഞങ്ങൾ ഇവനെ അനുകൂലിക്കുന്നു ആ ഞാനും മാത്തച്ചനും കുട്ടപ്പായി അനുകൂലിക്കുന്നു അതെ
വേഗം എടുത്ത പിള്ളേരെ ഇന്നത്തെ തല്ലുകൂടൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ആ എന്നതാടാ കുട്ടപ്പായി ഇന്നും മീറ്റിംഗിൽ നിന്റെ തല്ലുകേസ് തന്നെയാണോ ചേച്ചിയമ്മ എന്നായി പറയുന്നേ തല്ലുകേസോ നമ്മുടെ പനച്ചിവിള രാഘവൻ ഇല്ലയോ അവൻ ചെത്താൻ കയറിയപ്പോ തെങ്ങേന്ന് വേണ്ട കാരണം കാര്യം പറയുമായിരുന്നു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്നും ഒരു തർക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു തെങ്ങേന്ന് വീണ് കാലൊടിയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരിക ആരുടെ കൈയും കാലും ഒടിച്ചാലും ഇപ്പൊ കുറ്റം തെങ്ങനല്ലയോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ അപ്പന് മീൻ അലം ചോറ് വളമ്പടി മേരിക്കുഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ മാത്രത്തിനും കൂടാ കുട്ടപ്പായി എത്ര വഷളാക്കുന്നത് ഓ ഇളയതാന്നും പറഞ്ഞ് പുന്നാരിച്ച് പുന്നാരിച്ച് നീ തന്നെ ഇവനെ വഷളാക്കിയത് വെറുതെ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയണ്ട അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ വഷളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഇല്ലല്ലോ എനിക്കിത് കിട്ടണം അല്ലേലും ഇവിടെ സ്നേഹവും വകതിരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതെന്റെ റാണി മോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നേലും തലവര് എന്നതാടാ നിന്റെ മുഖത്തൊരു പവർ കിട്ട് എന്നോടാ കൊതിയാലോ ഫോൺ എടുക്ക് ഹലോ ആ റോങ് നമ്പർ അപ്പച്ചിക്കുമാറ് ഞാൻ വിളമ്പ ഓ മഹേശ്വരേട്ടത് എവിടെ ആയിരുന്നു അന്യ കുടുംബത്ത് പോകണ്ട പെണ്ണാ അടുക്കള കാണാതെ ജീവിച്ചാലേ അമ്മായിയമ്മയുടെ പോരും നീ തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഓ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും കല്യാണം ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ വല്ല മടത്തേലും പോയി ചേർന്നോളാവേ അതോടെ മടം പൊളി അത് ശരിയാ എന്റെ കുട്ടൻസെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തലേ കമത്തു നീ പൊടി കാന്താരി മോളെ മട്ടം മുളപ്പിക്കോ സീ ഫുഡിന്റെ മട്ടൺ കറി കാൻസൽ എടീ പെണ്ണ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതില്ലയോ നീ മടത്തി ചേർന്ന കലക്കും ഇങ്ങോട്ട് തുളമ്പിക്കോ വേണ്ട വേണ്ട സീ ഫുഡിന് ഈയിടെ ഇച്ചിരി പവർ കൂടുതലാണ് മേബിൾ ഇളമാങ്ങ അമേരിക്ക കിടക്കുന്ന വിരഹ ദുഃഖം മട്ടൺ അടിച്ചെങ്കിലും മാറട്ടെ ഇവിടെ ഒരു നാക്ക് ഡിഗ്രി കഴിയട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ എൽ വിക്ക് അയക്കണം അല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു കേസിലെ വക്കീൽ നമ്മുടെ തറവട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണോ ഇച്ചിരി വെള്ളം മക്കളെ അപ്പാപ്പന്റെ പതിവ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ല നിന്റെ കുഞ്ഞെന്തിയടി അവന് ചേച്ചിയമ്മ ഉറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കുക അപ്പ അല്ല അപ്പനെ ഇച്ചായൻ എന്തോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ ഓ ചുമ്മാ ഞാൻ ആ കുട്ടപ്പായുടെ കൂടെ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയതല്ലയോ ഒരുപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല എന്റെ അപ്പന്റെ വാശിയും തന്റേടും ആ തലയിടുപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവന് മാത്രമാണ് സത്യം പറയാലോ ചില നേരത്തെ അവന്റെ ആ നിപ്പും നോട്ടും ഒക്കെ കാണുമ്പോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട എന്റെ അപ്പൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പോലെ തല്ല തോന്നും ആ നീ ചീട്ട് കളിക്കാൻ വരുന്നില്ലയോ ഞാൻ അപ്പനെ നോക്കി വന്നതാ എങ്കി വാടാ ഇന്നത്തെ സംഭവം അപ്പന് വിഷമമെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് ഒരു തോന്നല് എന്നതാടാ ഇക്കാലത്ത് മുഖം നോക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെ അവന്മാരെല്ലാങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ അതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞേച്ച് ചീട്ട് കളിക്കാൻ പാടാ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വധുവരന്മാരെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ ഇക്കാലത്ത് പള്ളിയിൽ പൊന്നിൻ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രീകോവിലിൽ സ്വർണം പൂശാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർ കൈ അയഞ്ഞ് സംഭാവനകൾ നൽകാറുണ്ട് പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലിച്ചരട് കയറാനോ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പുരം ഏജ് കൊടുക്കാനോ ഒരുത്തന്റെ കീശയെന്നും ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഇറങ്ങത്തില്ല തേവക്കാട്ട് തറവാട്ട് മുറ്റത്തെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ 
എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ കണ്ണീരിലാണ് വിശക്കുന്നവന്റെ വയറിലാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയില് എന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ദൈവങ്ങൾക്ക് നടുവില എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തമ്പുരാൻ എനിക്ക് തന്നു ആ റാമ്പക്കളുണ്ടായി ഒരുപാട് മോഹിച്ചെങ്കിലും ഒരു പെൺതെരിയെ നൽകാൻ എന്റെ കുഞ്ഞന്നാമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇളയവൻ കുട്ടപ്പായ്ക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അവള് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയത് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും അവള് പറഞ്ഞു തലക്കലിരുന്ന് കരയാൻ ഒരു പെൺകുഞ്ഞില്ലാതായി പോയത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞന്നാമയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ടാ ഇ നാട്ടിലെ അനാഥരായ നിർത്തനായ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ വിവാഹമല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞന്നാമയ്ക്കും ജനിക്കാതെ പോയ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ വിവാഹം ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യം കൊണ്ടോ അതോ കുഞ്ഞന്നാമ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ ദൈവം തമ്പുരാ വൈകിയാണേലും ദേവക്കാട്ട് കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്റെ മൂത്ത മോന്റെ മോള് റാണി മോള് ദേവക്കാട്ട് ഏക പെണ്ണ് തമ്പുരാൻ ആയുസ് തിരയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഓർമ്മ ദിവസം അവളുടെ വിവാഹവും ആർഭാടമായി തന്നെ ഞാൻ നടത്തും അതുകൂടി കാണാനുള്ള ആയുസ് തരാൻ ദൈവം തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോണം നോക്കട്ടെ <laughs> 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 ശരിയല്ല <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ചൊരന്താണം ആന ഇറങ്ങണ സ്ഥലവാ ഏ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ പിടിച്ച ആനക്ക് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ എച്ച് ഐലോട്ട് ആ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാ കോഴി കെട്ടേ മുറുക്കി കെട്ടിയ ഒന്ന് വേഗം ആട്ടടോ ഓ കുട്ടപ്പായേ ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞു അല്ല ഇത്രയും ലോങ് ട്രിപ്പ് കനിയനെ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഓ ഇതൊരു നാലു ദിവസം ഓട്ടോ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആന്ധ്രയെ പോയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് സ്കൂൾ പിള്ളേര് ടൂറിന് പോകുന്ന ഫീലിങ്സ് പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സമാധാനമേ ഉള്ളൂ ചരക്കെത്തേണ്ട അടുത്ത് എന്നാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇവൻ എത്തിച്ചോളൂ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പോകുന്ന വഴിക്ക് തല്ലുണ്ടാക്കി സ്റ്റേഷനിൽ കയറുക ഞാൻ ഇറക്കിക്കോളാം പിന്നെ പുതിയ ലോറിയുടെ ചേസിസ് വന്ന നാല് ദിവസം അവൻ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബോഡി എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂട്ടുകാരങ്ങനെ ഒരു കുന്നാല പേര് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് വീണാലേ പിന്നെ അത് മതി ചവപ്പട്ടിക്ക് ആണി അടിക്കാൻ അല്ല ക്ലീറ്റസ് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉറച്ച തീരുമാനമാണോ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാടാ എടുത്തു തട്ടടാവനകത്ത് കുട്ടപ്പായേ ഓ ഇതെന്നാന്ന് കേട്ടോ അല്ല ആന്ധ്ര ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാ ഇതാ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി ഓ റാവുജിക്ക് നല്ല പിടിവാറാ ഇതിനുള്ള നമ്പറൊക്കെ തൽക്കാലം കുട്ടപ്പായുടെ അയിൽ ഉണ്ട് സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റ് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ വേട്ടോ ചേച്ചാ സൂക്ഷിച്ച് പോയേച്ച് പറഞ്ഞേ 
ഇത്തിരിയാവശ്യമാത്രേ ഉള്ളൂ നീ പണങ്ങാതെ നിന്റെ ആ പറഞ്ഞോട് ഒരു ചകലെ കുടിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം തന്റെ ഇളയ മകളെ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുവന്നോടോ അടുത്ത മാസം ഇരിക്കുന്നില്ല ഇത്തിരി ധൃതിയുണ്ട് നാളെയാ പുതിയ നിയമനത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്നേ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ബോർഡ് മെമ്പർമാരെ എല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടില്ലേടോ കുട്ടപ്പായ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ ബാക്കി എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നാളെ പത്തു മണി ഉഷാകുമാരി ഉഷാകുമാരി ആ പോയിക്കോളൂ എന്റെ പേര് വിളിച്ചില്ല എല്ലാവരെയും വിളിക്കും ഓരോന്ന് കഴിയട്ടെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനൊന്നും അല്ലല്ലോ ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അകത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല അറിവും വിവരവും ഉള്ളവരാ കൊച്ചിയിലെ മീൻ ചന്തയിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യം ഏതാണ് ഞാനൊരു കുളു തരാം പച്ചക്കണ്ണ സ്രാവ് തെരണ്ടി തിലോപ്പിയ കണവ മീൻ കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ മിണ്ടി പോരുത് എങ്കിൽ വേറെ എന്നാ ചോദിക്കാം ഒരു ഐസ് ബ്ലോക്ക് തല്ലി പൊട്ടിച്ചാൽ എത്ര കൊട്ട മത്തി കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയില്ല അറിയില്ല കുട്ടി പോയിക്കോളൂ ഇതുപോലും അറിഞ്ഞു വളർന്നു ഇവിടെ മാറി എന്താ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നാ നീ ഒന്ന് പറയ എന്താ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അത് സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെങ്കോച്ച് നദി കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ആരോ തടഞ്ഞെന്നോ തല്ല എന്നോ ആ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കന്നെ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോടും ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരം ഉള്ളവർ ചോദിച്ചോളും ആ നീ മാറ്റച്ചൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടും മാർക്കറ്റിൽ പെരുമാറുന്ന പോലെ ഇവിടെ പെരുമാറരുത് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ തറവാട്ടുകാർക്ക് ചേരാത്തൊരു വേഷവും അവന്റെ ഒരു സംസാരവും എന്തുവരെ പഠിച്ചു എം എ ബി എഡ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പാഠ്യഭാരം കൂടുതലാണ് സത്യത്തിൽ തുമ്പികളെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളല്ലേ ചിലപ്പോ തുമ്പികളെ പിടിച്ചെന്നോ കല്ലടിപ്പിച്ചെന്നോ എന്നൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ഇത്ര കാര്യമാക്കാനുണ്ടോ കുട്ടി ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് സി വി രാമൻ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ ആറ്റം എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്തു സാധാരണ ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ അതൊരു മീന്റെ പേരല്ലയോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാംസ്കാരികമായി ചിന്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക സംസാരിക്കുക ജീവിക്കുക അതെന്റെ മുഖത്തോക്കി പറയുന്ന എന്നാ ഉത്തരം മുട്ടിച്ചോണ്ടാന്നോ എന്നാ ഒരെണ്ണം കൂടി ചോദിക്കാം ഒരു പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കഷ്ണം ഉണക്ക മീനും ഒരു കഷ്ണം പച്ച മീനും വെക്കുന്നു പൂച്ച ആദ്യ ഏത് മീൻ തിന്നും ഇതുപോലുള്ള വിട്ടിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ക്ഷമിക്കണം സർ ഈ ജോലി എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല ഇതാണോ കാര്യം പഠിക്കാൻ നേരത്തെ പഠിക്കണ്ടേ 
ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പപ്പയുടെ പോലെ മീൻ കച്ചവടം മതിയോ നിനക്കും എവിടെ നടന്നു കിട്ടിയത് പപ്പയുടെ ഏരിക്കുഞ്ഞ് കാണണ്ട എന്നെ ചേച്ചിമ്മേ ഈ മീനച്ചാന്റെ പോക്കറ്റ് ലേ മേരിയളമ്മക്ക് പകരം പരീക്ഷക്ക് വരാള നാണല്ലോ മനുഷ്യ നിങ്ങക്ക് ടോയ്സ് എടുത്ത് വണ്ടിയിലോട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ ശരി വൈകുന്നേരം റാണി ജിബു ഈ പിള്ളേർ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് റാണി ചോക്ലേറ്റ് നീ എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കും മാഡം ആകെ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുക ചേച്ചിമ്മടുത്തോട്ട് പിന്നെ എന്നാക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചിയമ്മേ രേവക്കാട്ട് വിശേഷങ്ങള് ഇതെന്നാ പോക്കേടാ പോയേ ആകെ അങ്ങ് കരിപാളിച്ചല്ലോ നീ അത് ഈ പുകയും പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഈ ദൂരയാത്ര ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തീയാ ചേച്ചിയമ്മ പേടിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റിലും പെട്ട് കുട്ടപ്പായി തട്ടിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല വേണ്ടാതിനത്തിന് നാക്ക് വളച്ച അടി അങ്ങ് വെച്ചേരും കേട്ടോ എന്നെ പറയുന്നതിന് ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ല ഇന്ന് രാവിലെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്നിട്ട് വരുന്ന നേരോ എന്നാ ലേറ്റ് ആവും കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറ അതും ഇല്ല എന്നാ ഇത് ചേച്ചി അവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയ എന്റെ കാര്യം എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട അമ്മ അതേടാ അമ്മ തന്നെയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കേറുമ്പോ നിന്റെ കഞ്ചു വയസ്സാ അമ്മയായിട്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയ നിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരമ്മയുടെ ആദ്യ അങ്കലാപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അതിനിപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ ഇന്നലെ ഇങ്ങ എത്തണ്ടായിരുന്നെന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ആ കുരുത്തങ്ങട്ട വാസുവിന് ഒടുക്കത്തെ പനിയും ചർദ്ദി പിന്നെ കാണുന്നിടത്തല്ല നിർത്തി ഇളനീര് വെട്ടിയും ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങ എത്തിച്ചു ഇപ്പതെ ഇച്ചായന്റെ ആശുപത്രി കൊണ്ടേ തട്ടിയച്ചു വന്നിരിക്കുക എന്നതാട കുട്ടപ്പായി നല്ല കോളുണ്ടോ നല്ല ഗോതമ്പും ചോളവും ഇട്ട് വാറ്റിയെടുത്ത പറഞ്ഞ കണക്ക് തെറ്റി ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരവും ആ വിവരം ഫോണിൽ അറിയിച്ചില്ലെന്നുള്ള അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റും അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതല്ലേ നിനക്കൊന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ആട്ടെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്കാം വലിയ മലയാളി അപ്പം കമ്പനി പോയി അപ്പൊ പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാവാം വീരസാഹസികമായ യാത്രാ വിവരണം കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല സാർ മറ്റു പലയിടത്തും ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി നിയമനം നടത്തുമ്പോ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി നിയമനം നടത്തി പണം പിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദേവക്കാട്ടുകാർക്കില്ല ടീച്ചർക്കറിയോ ഈ നാട്ടിലെ സ്കൂൾ മാത്രല്ല ആശുപത്രി സ്വർണക്കട തുണിക്കട ബ്രാണ്ടിക്കട അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ദേവക്കാട്ടുകാരില്ല തെമ്മാടിത്തരം വേണോ അതിനും ഉണ്ട് ആള് അപ്പനും ആറു മക്കളും കൂടി തീരുമാനം എടുത്താൽ ആരെ കൊണ്ടു അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒക്കില്ല പക്ഷെ സത്യത്തിന് നിനക്കാത്ത ഒന്നും തേവക്കാട്ടുകാർ ചെയ്യില്ല ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയാനാവില്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ആ മുറ്റത്ത് എന്നാ മതി വാരി കോരിയാ തരുന്നേ എന്റെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഈ നാട്ടിലൊരു നാടൻ പ്രയോഗം ഉണ്ട് അപ്പന്റെയും മക്കളുടെയും സ്നേഹം തേവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണത് ആ ബാഗ് നോക്കണം ആ ആ പൊട്ട് 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 മതി ചായോ സുഷ്യ 
നീ ഓടാ ഞാൻ എടുത്തു ആ ഇതെല്ലാം എടുത്താ സ്റ്റോറേ കൊണ്ടുപോയി ആ ചേന എടുക്കട്ട ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം ആ പിടിക്കടാ നീ ആ വണ്ടി എടുത്ത് സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഇട് ഞാൻ ഒന്ന് എഡ്മാഷ കണ്ടേച്ച് വരും എന്നതാ പിള്ളേരെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നേ ഈ പീരീഡിൽ എന്നാ സാറില്ലായോ ഗുരുപത്നിയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ചുമ്മാ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുവാന്നോ വേണ്ടത് അതിര് കടന്ന് ബഹളം വെച്ച ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത ലോറി പോലെയാ അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായോ ആ ടീച്ചർ ഈ പീരീഡ് ഫ്രീ അല്ലേ അതെ സാർ ആ ഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ ശരി സാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റേൽ വണ്ടി അടഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാ കാണിക്കണ്ടേ ലൈസൻസ് ആർ സി ബുക്കും അല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ പുതിയ ടീച്ചറ് ഏ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് ആരാ ക്ലാസ് കയറാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ഈ സാറുമാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിള്ളേരിങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ ഇവിടെ വേറെയുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ജോലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനും ചുമടെടുക്കാനും വന്ന അതങ്ങ് ചെയ്താ മതി വലിയ സാറാവാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഓ സാറാവാനുള്ള ബൂതിയൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചറെ ഇത്തിരി പോന്ന ഈ പീക്കിരി പിള്ളേരെ തറാ പറാന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏത് കോത്താഴത്തുകാരനെ കൊണ്ടും കഴിയും പക്ഷെ ഒരു ചാ കരിയെടുത്ത് ടീച്ചറിന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച നാലുണ്ടല്ലോ ഇക്കാണുന്ന പൊക്കം കൃത്യം നാലടി കുറഞ്ഞ് വെറുതെ വികലാങ്ങയായി പോവുകയുള്ളൂ ചന്തയില് ബഹളം കൂട്ടുമ്പോ ഇതെന്നാടാ സ്കൂളാന്നോന്നാ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ചന്തയെ കുറ്റം പറയാൻ നിക്കല്ലേ ചന്തയിലെ മനുഷ്യർ ഇതേലും ഡീസന്റാ അല്ല ടീച്ചറെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ എഞ്ചിൻ ചൂടാവാൻ ഞാൻ എന്നാ കാണിച്ചു എന്നാ പിള്ളേരോട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇച്ചിരി നേരം സംസാരിച്ച അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം സംസ്കാരം വേണം അതുണ്ടാവണെങ്കിൽ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത തന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ചുമട് തന്നെ അലങ്കാരം അയ്യോടാ ഇതെന്നാ മുൻകോപ എന്റെ പിള്ളേരെ ഈ സ്വഭാവം ഒന്നും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കല്ലേ ജീവിതം ചുമ്മാ വെടി തീർന്നു പോവേയുള്ളൂ തണുക്ക് ടീച്ചറെ ഇല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററിലോട്ട് ഞാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുവേ ആ ടീച്ചർ പെണ്ണ് മിടുക്കി തന്ന അവള് നിന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ മുടുക്കി അവക്ക് ഒരു ഗിയർ കൂടുതലാ കുട്ടപ്പായി ഞാൻ ഇടപറഞ്ഞോടാ എന്റെ പൊന്നി ചായ നാറ്റിക്കല്ലോ ഓക്കെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ലേ ഇന്നലത്തെ പോലെ കള്ളക്കളി വിളിച്ചാലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നിർത്തിച്ചു പോകട്ടോ ഇന്നലത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ അമ്പത് വയസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ട് തന്നേക്കായി ചായ അതിനും പലിശ കൂട്ടിയൊക്കെ കടം പറഞ്ഞോണ്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ഇന്ന് മുതൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു മേബിൾ ഈ പെരുന്നാളിനെങ്കിലും വരുവോ ഓ നിന്റെ ഭാര്യ വരുവോ ആ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക വിടാൻ മേബിൾ ഇളയമയ്ക്കും നാട് വിടാൻ ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് വാശി വന്ന പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്നാ കുറവുണ്ടായിട്ടാ ആശുപത്രി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഉള്ളതും ഒരായി അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേറൊന്നും കൂടെ പണിയാൻ പറയടാ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം അവള് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എവിടം വരെ വരെ
ോ <laughs> വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണ ഭേദം ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതം സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയം യജുർവേദത്തിൽ നിന്ന് രസങ്ങൾ അധർവേദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ജഗ്രാഹ പാഠ്യ ഋഗ്വേദാത് സാമഭ്യവ് ഗീതമേവച്ച യജുർവേദാത് അഭിനയാൻ രസാധർവണാത് അഭി ഓരോ വേദത്തിലും മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ആരണ്യകങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾച്ചേർന്നിരുന്നു വേദത്തെ നാലായി തിരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വ്യാസനാണ് ഋഗ്വേദം പൈലനെയും സാമം ജൈമിനിയെയും യജുർവേദം വൈശമ്പായനെയും അധർവം സുമന്തുവിനെയും പഠിപ്പിച്ചു യാമിനി പറയൂ വൈശമ്പായനെ ഏത് വേദമാണ് വ്യാസൻ പഠിപ്പിച്ചത് 
ഇവിടെ <laughs> 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 അങ്ങനെയാണ് നാല് വേദങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നാങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം എന്നാ ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റബേക്ക ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സാ ടീച്ചർ നല്ല സംസ്കാരവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ യെസ് യു മേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫ്രാൻസിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിനും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം സമത്വം എന്നീ ജനാധിപത്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വിപ്ലവമാണ് ആ ലൂയി ദ സിക്സ്റ്റീൻ ലൂയി പതിനാറാമൻ തടവിലാക്കപ്പെടുന്നത് രാജകീയ ആസ്ഥാനമായ ബാസിലയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് അഷ്ടധർമ്മങ്ങളോ അതിനെ കുറിച്ച് ഏത് പാടത്തിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാടത്തിലില്ല ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതാ ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ലേ അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞുതരാം സിറോ ധർമ്മങ്ങളെ പൗരാണികർ എട്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു യാഗം വേദാഭ്യാസം ദാനം തപസ് സത്യം ക്ഷമദയ ലോഭമില്ലായ്മ ഇതാണ് അഷ്ടധർമ്മങ്ങൾ അഷ്ടവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഔഷധങ്ങളാണ് അതിൽ ചിലത് ചേർന്നാൽ അത് വാദത്തിനുള്ള കഷായ ഇവിടെ ചിലർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബ്രഹ്മലക്ഷണ അതൊക്കെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കും ഏതാ ടീച്ചറെ ഇരിക്കണ്ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരവായിരുന്നല്ലോ കാരണം ടീച്ചറും ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തു കാണുമേ മനസ്സിലായില്ലയോ എന്നിസസ് കിടക്കപ്പായ കിടന്ന മുള്ളണ സ്വഭാവം ആ ഇരിക്കിരിക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയമല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള അറിവ് ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരുവോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാ ടീച്ചറെ വെള്ളം വല്ലതും കുടിക്കണോ ഓ വേണ്ടി വരില്ല ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പിള്ളേര് കുടിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോഴേ ഈ അറിവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം അങ്ങ് അഹങ്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള മരുന്ന് ലേശമെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേ വേണം അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണി വീട്ടിലിരുന്ന് കെട്ടിയോന് നാലു നേരം വെച്ചു വിളമ്പി എന്റെ അമ്മച്ചിയെ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണത്തിന് പെറ്റ് വളർത്താനാ അതല്ലേ നല്ലത് എന്റെ വിവരദോഷി ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ മോളെ എന്നാ അബദ്ധമായി കാണിച്ചത് രണ്ടും മൂന്ന് ലക്ഷം വാങ്ങിയിട്ട് പലയിടത്തും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത് പത്ത് നയ പൈസ മുടക്കില്ലാതെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് രാജിക്കത്തും കൊടുത്തേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എന്നാ തേവക്കാട്ടുകാരോട് മത്സരിക്കാൻ പോകാന്നു അവരെ പിണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വെക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഹർത്താവെ എന്താത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാന്നോ ആവോ ഒരു 
നാളെ വിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ കയറി ഇരുന്നാട്ടെ വേണ്ട സ്കൂളിലെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് വന്നതാ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അറിയാതെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം വെമ്മാടുത്തരം കാണിച്ച അടിച്ച് കരണം പൊട്ടിക്കുക വേണ്ടത് എന്നതാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ആർക്കും എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാന്നോ അത് ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ ക്ലാസ് നിർത്തി കരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കത് പൊറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ മോനാണേലും അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് എന്റെ അപ്പന് സഹിക്കാൻ മേലാത്തത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെങ്കൊച്ചും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ണീരോടെ പോകാൻ പാടില്ല മേലിൽ കുട്ടപ്പായി വന്ന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പോരായോ അവനൊരു ഇച്ചിരി മുൻകോപ് എടുത്തിയാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളു ശുദ്ധ അവൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും ടീച്ചർ കാര്യമാക്കണ്ട മാത്രമല്ല ടീച്ചറിന്റെ രാജി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ടീച്ചർ നാളെ മുന്നേ സ്കൂളിൽ വരണം അവളും ഇടുക്കിയ ആ നിന്നറിവ് ഒരു വന്നപ്പോഴേ അവളെ തന്തയുടെ സാമർഥ്യവും എനിക്ക് അങ്ങ് ബോധിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായെ വരച്ച വരെ നിർത്തണേ അവളെ പോലെ ഒരു തേവക്കാട്ട് വന്ന് കേരളം വലിയ തറവാട് സമ്പത്തും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന കാര്യമാണ് എന്നതാ ഇത്ര വലിയ ആലോചന ആ പുതിയതായി വന്ന ടീച്ചർ പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ആലോചിച്ചാലോ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാന്നതാമജി കുട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല മാച്ചാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടപ്പാ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി അങ്ങനാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ മണ്ണുവാരി തിന്നു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടും കൊറേ മണ്ണുവാരി തരുവോ തിന്നാൻ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പോലെ ഇവിടെ ഒരു വള്ളി നിക്കർ വിട്ട് പിച്ച വെച്ച് നടക്കാം ഒന്നിനും എന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ഇത് ഉറപ്പിച്ചത് അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞങ്ങളുടെയും കൂടി തീരുമാനമാ ആന്നോ ഇച്ചാന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇച്ചായൻ തന്നെ ആ പെണ്ണെ കെട്ടിക്കും അതിന് മേരിക്ക് വെച്ച് സമ്മതിക്കോടാ വയസ്സ് കാലത്തെ ഒരു പൂതി ഈശോയെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആ ടീച്ചർ പെണ്ണ് വേറെ വല്ല വാദിയാരെ അന്വേഷിച്ചോണം ഇത് നടക്കുകയല്ലാച്ചൻ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ നീ എന്നാ പറഞ്ഞാലും നടന്നിരിക്കും ഇതെന്നാ മര്യാദ വെറുതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ ഇടാൻ നോക്കരുത് ഓയിൽ ഇടാൻ മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്ന ഗ്രീസ് ഓടിച്ച് പഞ്ചർ ഓടിച്ച വിടാൻ പോകും ആ കുട്ടിക്ക് എന്നതാ ഒരു കുറവ് പഠിപ്പുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് പിന്നെന്നാ ആ അപ്പൊ ഇത് ചേച്ചിയമ്മയും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള ഇടപാടല്ലേ അവക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഒരു എല്ല് അത് നമുക്ക് ഊരാമടാ അപ്പ കുട്ടപ്പായിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ പ്രശ്നവും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിടാം എന്നാ അതാ അതിന്റെ ശരി ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനും ആ പെങ്കൊച്ചും തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപോക്കണം അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പത് എന്നാ പറയുന്നേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാതെ ഒന്ന് സമ്മതം മൂലിയച്ചും പോട്ടപ്പായി നീ അങ്ങ് സമ്മതിക്കടാ മോനെ ചേച്ചിയമ്മയല്ലേ ഈ പറയുന്നേ അവിടെ നല്ല പെണ്ണാ മോനെ അതെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് സമ്മതാണ് ഗുഡ് 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പായി എന്നാ അടുത്ത മാസം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ആ എന്നാ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പെമ്പർ നോത്തി ഒന്ന് ഹൈദരാബാദ് വരെ കൊണ്ടുപോകണം ആസ്മിക്കുള്ള മീൻ വിഴുങ്ങാനാ അതിന് സാർ ഇവിടുത്തെ പാവം പിള്ളേരുടെ പോർഷൻ വിഴുങ്ങിട്ട് തന്നെ പോണോ കുട്ടപ്പായി ഒരാഴ്ചത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ആ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏർപ്പാട് എന്റെ തലയിൽ ഓരോന്ന് കെട്ടിവെച്ചേച്ച് ഭാര്യയുടെ പ്രസവം ആസ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരങ്ങ് മുങ്ങിയേക്ക് എപ്പോഴും ഈ കേസ് കെട്ടൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല നമ്മൾ വല്ല അരിച്ചാക്കോ ലോറിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞോളാവേ ടേവക്കാട്ടേക്ക് സ്വന്തം മകളെ പറഞ്ഞേക്കേ എന്ന് വെച്ചാ അത്രയ്ക്ക് പുണ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നാ അറിയാലോ ഞാനൊരു റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനാ ആകെ സമ്പാദ്യം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് പെൺമക്കളാ നാട്ടി നടപ്പനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വേവലാതി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങള് ഉടുത്തൊരുങ്ങിയ പെങ്കുച്ചനെ പള്ളിയിലോട്ട് എത്തിച്ചാ മാത്രം മതി അതെ ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്നാലും ഈ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹമാണ് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എതിരൊന്നും പറയരുത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം ആ പറഞ്ഞതൊരു ന്യായമാണല്ലോ അങ്ങനെയാന്ന് തൽക്കാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാക്കാൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാം ആ പിന്നെ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അവക്കങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സോട് ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് തേവക്കാട്ട് വന്ന് വിവരവും അറിയിക്കാം എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ അല്ല ടീച്ചറിന്റെ പിണക്കം ഇപ്പോഴും അങ്ങ് തീർന്നില്ലായോ എന്നതാ ഇത്ര ഗൗരവം പിണക്കോന്നോ അതോ നമ്മുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ ചമ്മലോ വിവാഹോ ആ അപ്പനും ഇച്ചായന്മാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും കരുതിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നിമിത്ത വീണ്ടും എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ടീച്ചറെ എന്നതായി പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ കല്യാണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഞാനും ചുമ്മാ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങ് ജാറ കാച്ചിയല്ലോ അന്ന് തന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കിഷ്ടമായി ഇപ്പതേ കല്യാണത്തിന് പൂർണ്ണ സമ്മതം കൊടുത്തേച്ച് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണക്കാരും പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല അപ്പനും ഇച്ചാനും കൂടെ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനറിയാതെ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്നോ കൊള്ളാം ജോലി തിരിച്ചു വരണം നിങ്ങൾ ഇനി ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണോ തേവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധു ചേരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവും സംസ്കാരവും തലയ്ക്കകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിജീവി പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനൊക്കെ സിലബസിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം വിവരമുള്ളൊരു സാധാരണ ടീച്ചറാ നമ്മളെങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേരെ മാഷേ എനിക്ക് <laughs> സങ്കടം <laughs> 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 വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ അപ്പനോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞാണ് കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായല്ലോ വെറുതെ ഉറങ്ങിക്കടന്നവനെ വിളിച്ചോണത്തി ഇലയിട്ടേച്ച് ചോറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നേരാന്നോ അപ്പൊ ഇവനീ പറയുന്നത് ഈ ബന്ധത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു കാണൂ അവന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവൻ ആ കുട്ടിയോട് എന്നതാ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നതാ ഉണ്ടായെന്ന് ആർക്കറിയാ ഈശ്വര വിവാഹത്തിന് അവനൊന്ന് സമ്മതിച്ചു വന്നപ്പോ ഗതി ഇങ്ങനെയാണോ ആ നാളെ ഏതായാലും ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം എന്റെ ആഫീസ് മുറിയിൽ ടീച്ചറെ കാണാൻ ഒരു വിസിറ്റ് വീപ്പുണ്ട് ഞ 
ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ആളറിയാതാണേലും <laughs> 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 ആദ്യം എന്റെ ഭാഗത്താ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ അല്പം ഗൗരവം നടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇക്കാലത്ത് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടു വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ആ മനസ്സാ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നതും അദ്ദേഹം ഇതിന് സമ്മതം മൂളിയതുമെല്ലാം ഭാഗ്യമെന്ന് എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോഴാ എനിക്കൊരു സമാധാനമായത് അപ്പൊ പിന്നെ മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് നോമ്പ് വീടിട്ട് കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തേ വേണ്ടു നീ ഇച്ചായനോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടു നീ എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടപ്പായിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ അപ്പന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ അപ്പാപ്പന്റെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ലോറിക്കണക്കിന് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറാൻ പോകല്ലേ കാത്തിരുന്നാ മതി എടി നിന്നെ പോലെ അഹങ്കാരിയായ ഒരു നരുന്ത് പെണ്ണിനെ അല്ലാതെ ഈ കുട്ടപ്പായിക്ക് വേറെ പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഓ കണ്ടേച്ചാലും മതി മുരിങ്ങക്കോലിന് കണ്ണും മൂക്കും വെച്ച പോലെ ഒരു സാധനം അയ്യേ എന്താ കുട്ടപ്പായി ഹേയ് ഒന്നുമില്ല സാറ് ഭാര്യയും കൊണ്ട് മീൻ വിടുങ്ങാൻ പറ്റുമോ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം ആ വിട്ടോ ഓ ആ നീ പോവാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എടി നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിപ്പ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഇച്ചായന്മാര് വന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ നിനക്ക് പിന്നെ അഹങ്കാരം നീ എന്നാ കരുതിയേ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങിയെന്നോ എടി പെണ്ണുങ്ങളായ ഇച്ചിരി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ വേണം ഭാരത സ്ത്രീധൻ ഭാവശുദ്ധി എന്നൊക്കെ നിന്നെ പോലെ തന്റെ അടിയായ മീശയും വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരിക്കലും പറയാൻ ഒക്കെയല്ല എം എ കാരനായ തേവക്കാട്ട് ജോസഫ് എബ്രഹാം എന്ന കുട്ടപ്പായ്ക്ക് വിവരദോഷിയായ ഒരു ഉണക്ക ടീച്ചറോ ഞാൻ വല്ല ഡോക്ടറെ എഞ്ചിനീയറോ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പിൽ മീൻകറി വെക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പൈലോ നിന്നായിരുന്നു അവനെ ആലോചിക്കാം എന്നതാടി നിന്ന് കരയുന്നേ ഇപ്പൊ നിന്റെ തന്റെ വാചകം ഒക്കെ എവിടെ പോയി നിന്ന് മോങ്ങാതെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാ നീ കേക്കത്തില്ല എന്നാടി പേടിച്ചു പോയ ഇതൊക്കെ കുട്ടപ്പായുടെ ഒരു നമ്പർ അല്ലയോ നിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പായലോനും വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല ഈ കുട്ടപ്പായി എനിക്ക് വേണം നിന്നെ സ്കൂൾ അടച്ച് നോമ്പ് തീരാൻ ഇനി എത്ര മാസം കിടക്കുന്നു നമുക്ക് അതുവരെ കാര്യങ്ങൾ നീട്ടണോ ഇതാ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ജാട കാണിച്ചിട്ട് ഇനി അതങ്ങ് വേഗം നടത്താൻ പറയാനൊക്കെ പിന്നെ നോമ്പ് നോറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖമൊക്കെ ഇല്ലടാ സലീം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാടാ ബെൻസ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അത് കൊച്ചിയുടെ ടീമാ പി കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പി കെ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ആർക്കറിയാം പി കെ ഗ്രൂപ്പ് ആ എന്നാങ്കിലും ആട്ടെ ആ മുറുക്കാന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് വേഗം വാ ഓ എല്ലായിടത്തും വെക്കടാ നമസ്കാരം കൂട്ടപ്പായി യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നോ എന്റെ കൈമേത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ പൊക്കോണം കൂട്ടപ്പായി ശത്രു ആയാലും ഉമ്മറത്ത് കയറി വരുന്നവർ അപമാനിക്കരുന്ന അപ്പം പറയാറില്ലേ വലിയ മുതലാളി അകത്തുണ്ട് അല്ല ഇതാര് 
ആയിരെങ്കിലും അലക്ഷേത്യ നേതാവ് വടക്കേത്തല ശിവദാസനോ വല്യ വല്യ നേതാക്കന്മാര് തേവക്കാരുടെ പണിയൊക്കെ കേറുവോ അത് പിന്നെ കാഴ്ചകളെ മുന്നിൽ വെക്കട ഓ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുതലാളി പൊറുക്കണം പണ്ട് ഒരോളത്തിന്റെ അന്ന് ഇതുപോലെ കാഴ്ചയും വെച്ച് നിന്റെ അച്ഛൻ പുലുക്കണ്ടത്ത് പോലുള്ള ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു പതിനാറുകാരനായ നിനക്ക് എന്നാകിലും ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അങ്ങനെ ടി എസ് നമ്പർ നാപ്പത്തി രണ്ടില് ഈ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ച് നീ അങ്ങ് കള്ളലക്കാൻ കയറി പിന്നെ വളർന്നപ്പോ പലപ്പോഴും ആ കാല് തന്നെ നീ വാരി എടോ മൂപ്പിന്നേ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്നുവരെ പറഞ്ഞു നീ പഴയതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുതലാളി എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ഒടുക്കത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവന്മാര് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടാണോടാ പന്നെ പാലക്കല വഴിവെട്ട് കേസിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞേ നിന്റെ ഈ പീറത്തടി ഇവിടുത്തെ ചോറാന്ന് മറന്നിട്ടാ തേവക്കാട്ടുകാർക്കെതിരെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നീ മത്സരിച്ചത് മത്സരിച്ചെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ തോറ്റു ഓ നീ തോറ്റുണ്ടല്ലേ ദാ തേവക്കാട്ടുകാർ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്തനും ജയിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വടക്കേത്തല ശിവദാസനല്ല നിന്റെ അപ്പൻ പുലിക്കണ്ടത്ത് കോരമെന്ന് നിന്നാലും ജയിക്കുകയില്ല മുതലാളി ചത്തുപോയെന്റെ അച്ഛന് പറയുന്ന കേട്ടില്ല ഈ കുട്ടപ്പായുടെ ഓരോ കുസറും അവന്റെ കൈ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച നീ പോകാൻ നോക്കി ശിവ അവിടത്തേക്ക് അറിയാലോ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളതൊരു മോള നല്ലൊരു കാര്യം വന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ ചിങ്ങത്തിൽ അതങ്ങ് നടത്തണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിലേ ഈ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ ഉള്ളതൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തി ഇച്ചിരി കാശുണ്ടാക്കി ഇപ്രാവശ്യം ഫോറിൻ ലിക്കറിന്റെ ടെൻഡറിനെ വെച്ചാ കൊള്ളാം ഇപ്രാവശ്യം എനിക്കതൊന്ന് വിട്ടുതന്നൂടെ കൊള്ളാം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തേവക്കാട്ടുകാർ പിടിക്കുന്ന എഫ് എൽ ഡബ്ല്യു നൂറ്റി പതിനാറിന് കൈമണിയായി രണ്ട് നേന്ത്രക്കൊല നിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം അറിയാതെ ചെയ്ത നന്ദി കിടന്ന് പറയും യാചിക്കാൻ വന്ന ഇതുപോലെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും നീ ടെൻഡർ വെക്കുവോ വിളിക്കുവോ എല്ലാം വേണേലും ചെയ്തു വിട്ടു തരണോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അയ്യോ വലിയ മുതലാളോട് മത്സരിക്കാനോ ഞാനോ നന്ദി കേട് കാണിക്കത്തില്ല വടക്കത്തില്ല പെങ്കൊച്ചിന്റെ കല്യാണക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയതാ വേണ്ട ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്ന ഞാൻ അങ്ങ് മാറിയാണ് വടക്കേത്തല ശിവദാസ് ഒരു കോടി വടക്കേത്തല ശിവദാസ് ഒരു കോടി രൂപ ഒരു കോടി രൂപ ഒരു കോടി രൂപ ഒരു കോടി രൂപ വടക്കേത്തല ശിവദാസ് ഒരു കോടി രൂപ ഒരു കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ദേവക്കാട്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കോടി അമ്പത് ലക്ഷം ഹലോ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുക്കാം ഈ ചായ ക്ലീറ്റസ് ആണ് എന്നാടാ കുട്ടപ്പായി ചായ ലേലം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നലല്ല എന്നാടാ നീ പറയുന്നത് ആ വടക്കേത്തിലെ ശിവദാസ് ചതിച്ച് ചായ ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ദേവക്കാട്ട് ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി വടക്കേത്തല രണ്ട് കോടി രൂപ രണ്ട് കോടി പത്ത് ലക്ഷം ദേവക്കാട്ട് രണ്ട് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അവന്റെ പിന്നിൽ ആരോണ്ട് വടക്കേത്തല രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം ഒരു തരം വടക്കേത്തല ശിവദാസ് രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രണ്ട് തരം രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര കോടി രൂപ ലേലം ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു വടക്കേത്തല രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം മൂന്ന് തരം അവൻ 
സാധിക്കുമോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ എണീക്കണോ അയ്യോ ഇതാരൊക്കെയാ തേവക്കാട്ട് മുതലാളിമാരാ നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആളെ വിടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് പറക്കത്തല്ലേ ലേലം പിടിച്ചോ നമ്മൾ പിടിച്ചു മുതലാളി താൻ എന്ത് മറ്റെടുത്ത പടിയോടോ കാണിച്ചത് തേവക്കാട്ടുകാരോട് മത്സരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട പി കെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ മുതലാളി ക്ഷമിക്കണം അവൻ ആളറിയാതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൽ കയറി പിടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിൽക്കണം നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ കഴുത മേലിലെ കൺവെട്ടത് കണ്ടുപോരുത് പോരെ മുതലാളി എന്നതാ ഈ ചങ്ങാതിയുടെ പേര് അയ്യോ അലോഷിന്നാണേ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിമിഷിലാന്നോ ആ എന്നെങ്കിലും ആട്ടെ ഏതായാലും പ്രകടനമൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് എഫ് എൽ ഡബ്ല്യൂ നൂറ്റി പതിനാറ് പോയാൽ ആനയുടെ വാലിന്റെ അറ്റത്തെ ഒരു രോമം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ രോമം കൈ കിട്ടിയെന്ന് കരുതി ഒരുമാതിരി ആളെ ആക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ പ്രകടനം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്റെ മറ്റടുത്ത മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്ക് മോണാക്റ്റായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താച്ചാ മതി കേട്ടടാ അയ്യോ അലോഷി എത്ര കാലമായി നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ലേലവാമാര് പിടിച്ചത് മഹാ നാണക്കടായി പോയി പി കെ ഗ്രൂപ്പുകാർ എത്ര പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുക കേറ്റി വിളിക്കാൻ ചെന്ന ജനസംസാരം ലേലം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം തീർന്നില്ല ചായ അവന്മാര് നമ്മളെ തോപ്പിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ മാനവ മര്യാദയായിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം വാഴിക്കല്ല ഞാൻ ഒരുത്തനേം എടാ കുട്ടപ്പായി ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഇതൊക്കെ പതിവാ നീ വെറുതെ അവന്മാർക്കെതിരെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാനൊന്നും പോണ്ട നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നേ വേണ്ട ഇനി ആ കച്ചവടം നമുക്ക് വേണ്ട പണ്ട് അപ്പനായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ഏർപ്പാടായത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തുടർന്ന് നടത്തിയതേ ഉള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിർത്താനായിരിക്കും ദൈവന്തപരാട തീരുമാനം എന്നെന്തേക്കുമായി നിർത്തിയേക്കാം ഒരിക്കൽ തോറ്റ് പിൻവാങ്ങിയെടുത്തോട്ട് ഇനി അവറാച്ചനില്ല അതെ ശേഖരൻ തമ്പിയോ ഇതെന്നാ പറ്റി പെട്ടെന്നൊരു തുക ഇങ്ങനെ പിൻവലിക്കാൻ പലിശ കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഓഹോ അത്ര അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വന്നോളൂ ഓക്കെ എന്നതാന്ന് അറിയാൻ മേല രാവിലെ മുതൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം പണം വിഡ്രോ ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറച്ച് ഫണ്ട് ഉടനെ റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹലോ എന്നാ സുതാര എന്നാ ആര് പറഞ്ഞു തേവക്കാട്ട് ഫൈനാൻസ് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ ഛേ ലേലം പിടിക്കാഞ്ഞത് കൈ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ആ തോയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ നഷ്ടം വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പണം വിട്ടു ചെയ്യാം വന്നോളൂ എന്നതാടു ഹലോ അപ്പ ഇത് ഞാനാ എന്നതാടാ എന്നാ പറ്റിയേ എന്നാ ചതിവ് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വന്ന് പണം പിൻവലിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടെല്ലാം തീർന്നു ഉടനെ കുറെ ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യണം നീ വിഷമിക്കാലിതി എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ടാക്കാം ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീ ഫുഡ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ക്യാഷും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഒക്കെ മോന്തക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒഴിവിൽ എന്തു ചെയ്യണോ അകത്ത് ഓഫീസിലിരിക്കുക 
നിന്റെ ഒന്നും ഒരു ചില്ലി കാശ് വേണ്ട തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് കേട്ടോ പുല്ലന്മാരെ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാശ് കേടാ എത്രയാടാ നിന്റെ നക്കാപ്പിച്ച കാശ് പറയണം എത്രയാടാ നക്കോണ്ട് നോക്കി അറിയാം എവിടാ നിന്റെ പാസ്ബുക്ക് കാണിക്കണ പാസ്ബുക്ക് ഇല്ല അക്കൗണ്ട് നമ്പര് അക്കൗണ്ട് നമ്പര് അക്കൗണ്ട് നമ്പര് നല്ലവന്റെയും വാക്ക് കേട്ട് ഇവിടെ അതിക്രമം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ചവിട്ടി എല്ലോ അടിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ദേവക്കാട്ടുകാര് ഇന്ന് വരെ ആരെയും ചതിച്ചതായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാശ് കിട്ടാനുള്ളവരൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് വന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോണം ഒരു വിളയാ വിളിക്കണ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ദയാ പൈസ ഇല്ലാതെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അമിത പലിശ വാങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ കഴുത്തിറക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ധനസഹായം അത്രേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ നാട്ടുകാർക്ക് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതോടെ നിർത്തിയാക്കാം പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി കണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ മേലപ്പ ഇച്ഛാൻ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ആയാലും സമാധാനിക്കും അതങ്ങ് പോട്ടെ നമുക്ക് വേറെ എന്തേലും തുടങ്ങാം ഇച്ചായും വിഷമിക്കാതിരിക്കെ ഓരോ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്കും ഫോൺ കോളുകൾ പോയിരുന്നു കമ്പനി പൊളിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അനോണിമസ് കോളുകൾ അപ്പൊ ഇത് ആരോ കരുതി കൂടി ചെയ്ത ചതിയാണല്ലോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വന്ന് ലേലം പിടിച്ചുമാര് തന്നെ അവന്മാരുടെ ആൾക്കാരാ ബാങ്ക് വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞതും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം അതെ അന്വേഷണത്തിനിടയ്ക്ക് അതെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിയമപരമായി അവർക്കെതിരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല നിയമത്തിന്റെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ചതിയിലൂടെ എല്ലാം തച്ച് തകർത്തിട്ട് ഇച്ചായന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ നിറപ്പിച്ചവന്മാരോട് മറുപടി പറയാൻ എനിക്കറിയാം പോലീസിന്റെ നിയമം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ നീ വെറുതെ വഴക്കിലൊന്നും പോണ്ട ഓ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത്രയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത അവന്മാർക്ക് ഓരോ പൂച്ചണ്ടും ഭൂമാലയും കൊടുത്തേച്ച് വരാം എന്റെ വക ഒരു വെയിത്തും അയ്യോ തേവക്കാട്ട് തമ്പുരാക്കന്മാരെന്താ ഇവിടെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് വിരുന്ന് ഇറങ്ങിയതാ എടാ നീ ലേലം പിടിച്ചപ്പോ അത് ബിസിനസ് രംഗത്തെ ഒരു മത്സരമാണെന്ന് കരുതി ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ ഫിനാൻസ് കമ്പനി തകർക്കാൻ നീ കളിച്ച കളിയുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി നീ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഒരു പരമ നാറിയാണെന്ന് അതേടാ ആണും പെണ്ണും കെട്ട കളി ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ട് തന്നെ എവിടം വരെ എത്തിയത് തേവക്കാട്ടുകാരെ കുത്തുപാള എടുപ്പിച്ച് തെണ്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നാറിയ കളികൾ കളിക്കാമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നിന്ന് വാല് വലിക്കാത് പോടപ്പ അവന്റെ ചോര തെറിച്ച കടപ്പന്നിയുടെ മാറ്റമായിരിക്കും പിന്നെ ദിവസവും നാല് നേരം കുളിക്കേണ്ടി വരും വിട്ടേരെ കുത്തി വാരിയെല്ലോ അടിക്കാൻ തേവക്കാട്ട് ആമ്പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലടാ ഇപ്പൊ നിന്റെ നെഞ്ചത്തും മോന്തയ്ക്കും ഒക്കെ തന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അഡ്വാൻസ് മാത്ര ഇനിയും നിന്റെ മറ്റേ കളികൾ ചാലുണ്ടല്ലോ അഡ്വാൻസ് കഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി എടുത്തൊരു മലത്ത് മലത്ത് വെച്ച് നിന്റെ രസീതികൾ കൈ തരും കേട്ടോ
ഹലോ ആ ഉണ്ടല്ലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ റാണിയുടെ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറാ ആ കുട്ടി ഫോൺ ഒന്ന് കിട്ടുമോ എന്താ സാർ പ്രശ്നമല്ലോ ഏ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ കുട്ടി സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാനത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ എന്നാ സംശയം ചോദിച്ചത് അത് പിന്നെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം എന്താന്ന് എടി ബുദ്ധൂസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോ അറിയാതെ പിന്നെ നീ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നേച്ചാ മതി ഒരു ചാറ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് മോന്തൊക്കെ ഒഴിച്ചു തരും അപ്പൊ അറിയണാ നിനക്ക് അതിന്റെ രാസനാമം എന്നാന്ന് അയ്യോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളേര് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച ഒരു മാതിരി നമ്പർ ഇടാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ പന്ന ഏതോ ഒരുത്തൻ ശബ്ദം മാറ്റി നിന്റെ പ്രൊഫസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞു സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം പറഞ്ഞു തരണം പോലും നിനക്ക് ഓ അത് കോളേജിൽ ഏതെങ്കിലും തലതെറിച്ച പയ്യന്മാരായിരിക്കുന്നേ ആണോ എങ്കിൽ മോളിന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഫോൺ എടുക്കണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ നോക്കും എടപ്പന്ന പുന്നാര മോനെ നിന്റെ തന്തട മറ്റേ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയായി പറയുന്നേ അയ്യോ നീ ആയിരുന്നു സോറിഡാ ആള് മാറി പോയതാ ആരോടായാലും ഈ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വികട സരസ്വതി വിളമ്പുന്നവരെ കാണുന്ന എന്റെ ദേഷ്യം എനിക്ക് വേണങ്ങാതടി മോളെ വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നൊരു സോറി തരാം പോരായോ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി എന്നെ കാണാൻ സംസാരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ രാസനാമോ എടുത്തതുകൊണ്ട് വെക്കി പിള്ളേരെ എന്നതാ ചേച്ചി നാശം ഒരു പൂച്ച എടുത്ത് ചാടിയതാ ഒരു കള്ളപ്പൂച്ച ഇറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് കൈ കിട്ടി അതിനെ തല്ലി കാലൊടിക്കണം അത് ശരിയാ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ കറണ്ട് വരട്ടെ ചേച്ചി കറണ്ട് ഒക്കെ വന്നോളൂ പോയി പഠിക്കാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ മനസ്സിലാവും <laughs> എന്താണോ ഇപ്പൊ ഈ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അവറാച്ചായ പരിഭവം ഒന്നും തോന്നരുത് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഞാൻ വിളിച്ച് നമ്മുടെ പോളിന്റെ കാര്യം പറയാനാ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണല്ലോ മറ്റേ പ്രതി ചാടിപ്പോയത് അതിന്റെ പേരിൽ ചെറുക്കൻ ഒരു തട്ടുകേടുണ്ടാകാതെ താ നോക്കിക്കോണം പ്രതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ചാടിപ്പോയവനെ പിടിക്കാതെ ഒരു പരിഹാരം ഇല്ലെന്നാ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നേ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ടാകെ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യും മണിക്കൂർ വെച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വിടുന്ന എന്നാ തൊരപ്പൻ ഓളച്ചൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ജീപ്പ് ഓടിച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല തൊരപ്പൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണേല് ഇനി ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ എന്നാ നടാ കീരിയെ പിടിക്കണം
presented. Mm. Takiri. അവനെ <laughs> 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 എന്നാ <laughs> 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 ഞാൻ മദ്യസം പറയാം വെറുതെ അധികം ഭാര്യ വലിച്ചൊന്നും മേടിക്കണ്ട കയ്യോടെ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊടുത്തു തരും എന്നതാ പതിനഞ്ചൊക്കെ പതിനഞ്ച് വേണ്ട തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധൃതിയില്ല അപ്പൊ പതിനഞ്ചിനല്ലേ ഉറപ്പിച്ചേ കുട്ടപ്പായി അത് കൊടുത്തരടാ അപ്പൊ ഇച്ച ഒമ്പത് ഓ ഈശോയെ ഒമ്പത് കിട്ടിയപ്പോഴേ നീ അണച്ചു എന്നിട്ടാണ് അമ്പത് ചോദിച്ചത് എന്റെ പുണ്യാളച്ച അമ്പതും കൊടുത്തിരുന്നേ ആംബുലൻസ് വേണ്ടി വന്നാൽ പറയടാ എവിടെയാ തുറപ്പൻ നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കടത്തി തന്നേക്കാം പോരെ അത് മതി കംപ്ലീറ്റ് വാഹനങ്ങളും പോലീസ് അരിച്ചു പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നീ ഇവിടെ നനങ്ങണ്ട ഇങ്ങോട്ടൊരു ഈച്ച പോലും കിടക്കില്ല അയ്യോ ഇതാണോ തുറപ്പൻ തുറപ്പനെ പിടിച്ചു തുറപ്പനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി അരിച്ചാക്ക് തുറക്കുന്ന തുറപ്പനാണെന്ന് പോലീസുകാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാടു തുറപ്പനെന്ന് പിടികൊടുക്കാതെ എവിടുന്നും മുങ്ങുന്ന മിടുക്കനായവൻ അവസാനം നമ്മുടെ കെണി വന്ന് കുടുങ്ങി പോലീസ് ഇത് മുതലാളി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്തിനാന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല അതെ മത്തായയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനം ജനത്തിനെതിരായും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരായും തലയുയർത്തും വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികളും ഉണ്ടാവും ഭീകര സംഭവങ്ങൾ ആകാശത്ത് വലിയ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തുരപ്പനൊരു അടയാളം മാത്രം തേവക്കാട്ടെ സർക്കിളേമാന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഒരു അടയാളം ആ അതിന് വേണ്ടിയാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിയത് ഇതെന്നാ ബുദ്ധിയ മുതലാളി മുതലാളി ഞാൻ മുഖസ്തുതി പറയാൻ വിചാരിക്കരുത് മുതലാളിയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മുതലാളിക്ക് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുണ്ട് ഭാവി അങ്ങ് എവിടെ വരെ പോവും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയാ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ എത്തിക്കും ഞാൻ ആൻഡ്രൂസേ എന്താ ചേട്ടായി ഇവനെ നീ തല്ലുവോ അതോ ഞാൻ തന്നെ തല്ലു അതെ താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവി വളർത്താൻ നോക്കണ്ട തന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോ കിട്ടും നോക്കാൻ നക്കിയാ മതി മതി സീരിയസ് ആക്കേണ്ട വിട്ടാതി മുതലാളി എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ പേടിക്കാതെ ബോംബേൽ ഒരു സേട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം അതുവരെ നീ ഇവിടെ സുരക്ഷിതനാ നിന്നെ ഇവിടെ നൂരിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തക്ക ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരു മോനും തേവക്കാട്ട് അവരാച്ചന് ജനിച്ചിട്ടില്ല തേവക്കാട്ട് അവരാച്ചന് ആറാമതൊരുവൻ ജനിച്ച വിവരം മുതലാളി അറിഞ്ഞു കാണുകയല്ല അമ്മജീവനെ പെറ്റി കിടക്കുമ്പോ അറിയിക്കാൻ ഒത്തില്ല ക്ഷമിക്കണം
തോക്കെടുത്ത് കൊല്ലണം അവനെ ചാടിപ്പോയ പ്രതി നിന്നെവന്മാര് തല്ലിയോടാ പ്രതിയെ തല്ലി ചായ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ അധികാരുന്നത് നിന്റെ ഇച്ഛാന്റെ പരിധി കിടന്നുള്ള ഷൈനിങ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എസ് പി അവനെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ അവനെ തൊപ്പി നിറച്ച് കാണും സർ അവനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് പി കെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നീ നിന്റെ ഇച്ഛാന കൂടെ നാടകങ്ങൾ ചേർക്കാൻ മനസ്സിലാവില്ല നേരത്തെ പ്രതിയെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി നീ എടാ ഒടുക്കം പോലീസ് പൊക്കോന്ന് ഇപ്പൊ തലി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിർവീര്യമായ പോലീസിന്റെ മാനം രക്ഷിച്ചപ്പോ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ തലയിലാക്കുവാന്നോ സാർ ഒരു മാതിരി ചന്തെ മത്തി വിൽക്കണ മറിയാമേ പോലെ സംസാരിക്കരുത് തൊട്ടു പോയത് നിന്റെ ഇച്ഛാന ഡ്യൂട്ടികൾ ഓഫീസറുടെ കൈ പൊക്കുന്നതാ റാസ്കൽ ഈ സർക്കിൾ പി കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളാ നിങ്ങൾ വേഗം നിന്ന് തേവക്കാട്ട് വിവരോടെ ഇത് വലിയ ചതിയായി പോയല്ലോടാ സൈമ വണ്ടി എടുക്കണം എടോ സർക്കിളെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചകത്തിട്ടതിന് താ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ കോടതി പറഞ്ഞോളാം അതേടോ പറയിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിടുകയല്ലേ ഞങ്ങള് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാതെ പോടോ വക്കീലേ ഈ കേസും കോടതിക്ക് സഹദേവൻ ഒരുപാട് കണ്ടതാ അമ്മാരാർക്ക് വിട്ടേക്കണം സർ ും വേണ്ടി വരത്തില്ല ചായ ഈ കണക്കിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ തേവക്കാട്ട കോടതി തന്നെ ധാരാളമാ ഒന്ന് അലക്കി വിളിപ്പിക്കാനെങ്കിലും തനിക്ക് യൂണിഫോം ഒന്ന് ഊരി വെക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പ കാണാം എന്താടാ ഭീഷണിയാണോ ഈ സോയെ ഭീഷണിയല്ലേ മാനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് പണ്ടേ ഈ കുട്ടപ്പായുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അപ്പൊ സൗകര്യം പോലെ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച നമുക്ക് ഈ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മൊത്തം മുതൽ ഞാൻ അങ്ങ് സാറിന് എസ് പി യോട് ഞാൻ സംഭവങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാ പക്ഷെ പി കെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മിനിസ്ട്രി ലെവലിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒത്തില്ല ഇത്രയും കാലം സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്തതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കൂലിയാ ഈ സസ്പെൻഷൻ അപ്പ പല പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൊടുക്കാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ പി കെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ തലേ കയറും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതാ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ തേവക്കാട്ടുകാരുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി നിന്ന് അവന്മാരി നീ തോന്നിയാസം കാണിക്കും മനഃപൂർവ്വം അവരിങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനൊരു അവസാനം എവിടെ ചെന്ന അപ്പ എന്നതായാലും ഇതിന് ഉടനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ തേവക്കാട്ടുകാരെ ഇന്ന് വരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദ്രോഹവും ആർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവന്മാർ എന്നാത്തിലാ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ അവന്മാരെ എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട്
വരണ്ടായത് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളോട് പിന്നെ എന്നാത്തിനാ വെറുതെ അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല എന്നാത്തിനായാലും ശരി അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവണ്ട പിന്നെ അല്ലാതെ അവന്മാരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നാന്ന് പറയാൻ നോക്കുകയല്ല അവന്മാരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ അടാ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കും കേട്ടല്ലോ ആരുമില്ലടാ ഇവിടെ അയ്യോ ഇതാര് തേവക്കാത്ത വല്യ മോലാളിയോ ഒന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടിയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുമായിരുന്നല്ലോ സർക്കിള് മോന്റെ തൊപ്പി തെറച്ചെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട മുതലാളി ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മോളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കാമെന്നേ ഈ നാട് അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ കഷ്ടകാലമാണല്ലോ മുതലാളി ബ്രാണ്ടി കച്ചവടം പോയി ബ്ലേഡ് കമ്പനിയും പോയി ഇപ്പതാ മകന്റെ തൊപ്പിയും പോയി ഇനി എന്തൊക്കെ പോകാൻ കിടക്കുന്ന് സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവൻ പോകുന്ന വരെ കാണേണ്ടി വരോടോ എനിക്ക് ുംകാട്ടുകാരുണ്ട് <laughs> 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 നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് നല്ല അന്തസായി കച്ചോളം ചെയ്ത് തോപ്പിക്ക് അല്ലാതെ ചതിയിലൂടെ ആരെയും തോപ്പിക്കരുത് എന്ത പിള്ളേരെ ഇത്ര മാത്രം ഉപദ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്നാ തെറ്റാടാ ചെയ്തത് ഇടുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതിയോടു എനിക്കെന്താടോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓർമ്മയ്ക്കൊരു പത്തിരി പത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തെ പഴക്കം കാണും പി കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോ പാറക്കാടൻ കൊച്ചൌസേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്�ങ്ങി ഒന്ന് ഞെട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം വാ കാണോ കാണ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയ അവള് കാണ കണ്ട് രസിക്കുതാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയുടെ ശവം എന്നാപ്പ എന്നാ ഉണ്ടായ അപ്പനെ ഓമാര് വേണ്ട വണ്ടിയുണ്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്തിനാ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരുപാട് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കയറുമ്പോ എന്റെ കത്തുന്ന നെഞ്ചിനകത്തൊരു തണുപ്പ മധുരമുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ സുഖമുള്ള തണുപ്പ് എന്താണെന്നറിയാവോ എന്റെ ഏകമകൾ കൊച്ചമ്മണിയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയ നാടാണിത് ആ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടത്തെ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ മനസമ്മതവും കഴിഞ്ഞ് കല്യാണ ചെക്കനുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവുമായി എന്റെ മോള് കല്യാണത്തിന് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാ അറിയണത് കല്യാണ ചെക്കൻ എന്റെ മോളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അന്യജാതിക്കാരി പെണ്ണിനെ കെട്ടിയെന്ന് ചാവാൻ വേണ്ടി വിഷം കഴിച്ചെങ്കിലും എന്റെ മോള് ചത്തില്ല പക്ഷെ ആ നടുക്കത്തിൽ ഹൃദ്രോഗിയായ എന്റെ പെമ്പ്രനൂത്തി അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ രണ്ട് ശവങ്ങളാ അവരെനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മരുന്നും മന്ത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഇച്ചിരി ജീവനുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഞങ്ങളെ ചതിച്ച ആ തറവാട്ടുകാർ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ തേവക്കാട്ടുകാർ നിങ്ങളൊക്കെ വാഴുന്നവരായി കാണുന്ന തേവക്കാർ തവറാച്ചന്റെ മൂത്ത മകൻ കുരുവിളയുമായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ മോളുടെ മനസ്സമ്മതം അന്യ നിക്കി എന്ന് വന്ന അവര് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെയല്ല പ്രതികാരമല്ലേ മനസ്സിൽ തേവക്കാട്ടെ നശിപ്പിക്കാതെ അവരിനി പോവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി തെറ്റിച്ചാന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നീ എന്തറിഞ്ഞിട്
ഇച്ചാന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചാൻ ചേച്ചിയമ്മ വിവാഹം കഴിച്ച തെറ്റ് തന്നെ തെറ്റെന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പം പറയേല അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി നിങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിയമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ അവളും പറയേല ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ മറന്നിട്ട് അന്യജാതിപ്പെട്ട ഊരും പേരുമില്ലാത്ത ഒരു അനാഥ പെണ്ണ് ഞാൻ കെട്ടിയത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം സമൂഹ വിവാഹ പന്തൽ വരണത്താകുന്ന കണ്ണീരൊഴിക്കിയ ഒരു പാവം അനാഥ പെൺകുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൻ ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹവും ആചാരവും എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അനുസരിച്ച് തെറ്റ് തന്നെയാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ശരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന സമൂഹ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച വരൻ കാലു മാറിയതിന്റെ കണ്ണീരുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടി ആ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻ മറ്റാരും തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോ ഈ അപ്പന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ഇവൻ ചെയ്ത പുണ്യമായ വിവാഹം അതിന്റെ പേരില് എന്റെ മോനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആരെ സമ്മതിക്കേല കൊച്ചിയിലുള്ള സമ്പന്നയായ പെണ്ണിന് മറ്റൊരു ജീവിതം കിട്ടുമെന്നേ കരുതിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അന്യജാതിപ്പെട്ട അനാഥ പെണ്ണിന് ജീവിതം നൽകിയതിന്റെ പഴങ്ങ് അതൊക്കെ പതുക്കെയാവാം ഇങ്ങനെ കേക്ക് പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മച്ച് വേദനിപ്പിക്കരുത് ചേച്ചിയമ്മ എന്നായത് അവിടെ എന്തോ പഴമ്പുരാണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ചെന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ നാശങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്റെ ഈ ജീവിതം വന്നറിഞ്ഞില്ല ചേച്ചിയമ്മ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒപ്പ് വെറുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ എന്നതായി പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ കാട് കയറാതെ ഓരോന്നായി അവർ തകർക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ തറവാട് നശിപ്പിക്കാതെ അവര് പോവില്ല ഞാൻ കാരണം ഈ തറവാട് നശിച്ചു എന്ന് വന്ന അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചേച്ചിയമ്മ ഈ കുട്ടപ്പായി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇനി നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല ചേച്ചിയമ്മ സമാധാനായിരിക്കും അമ്മച്ചി അത്താഴം കഴിക്കാത്തോണ്ട് അവിടെ ഇളയമ്മമാര് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാത്തിന് അമ്മച്ചി അവരെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന് അമ്മച്ചി വല്ലം കഴിക്ക ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കഷ്ടം ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോലും ആകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ആർക്കാ സഹിക്ക വിഷം തലച്ചോറിന് ഏറ്റുകാണുമല്ലേ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കരുതലിടോ ഒരുപാട് കാലം കിടന്ന കിടപ്പി കിടന്നു എത്ര ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ കോലത്തിലായെന്നറിയൂ ഞാനോ മറ്റേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ തേവക്കാട്ടെ അവറാച്ചനെ മകനും വെട്ടിയറിഞ്ഞ് തള്ളിയനെ അതിനൊക്കെ ഒരുമ്പെട്ടതാ അവന്റെയൊക്കെ ആയുസിന്റെ ബലമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ആ സമയത്താ ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് കുറെ എണ്ണം ചത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കേസും ബുക്കാറും ഒക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ജയിലിലുമായി അതോടെ ബിസിനസ്സും തകർന്നു ആരും പോരും ഇല്ലാതെ എന്റെ മോള് ശരണാലയത്തിലും കൊച്ചെ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്നെന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു ശിവകാശിയിൽ ആദ്യം ചെറിയൊരു പടക്ക നിർമ്മാണശാല പിന്നീട് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസിന്റെ ബലത്തിൽ നിയമമറിഞ്ഞാൽ തല പോകുന്ന പല തീക്കളികൾ കരാറെടുത്ത സ്ഫോടനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ പണം ഒരുപാട് വാരി കൂട്ടി അപ്പോഴും പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെങ്കിലും ഈ നാട്ടി വരണം അവന്റെ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കണം അവരുടെ സർവനാശം കാണണം ൂത്തമരുമുള്ള പതിവില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് വരാൻ സമയോ സന്ദർഭമൊക്കെ നോ
ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിള്ളച്ചേട്ടന് പാറക്കാടന്മാരുടെ വീടറിയോ എന്താ കുഞ്ഞേ എനിക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോണം കുഞ്ഞ് എന്തായി പറയുന്നത് വീട്ടിലറിയണ്ട എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ വണ്ടി എടുത്തോളൂ ഇവിടെ ആരുമില്ല എല്ലാരും പുറത്തു പോയിരിക്കുക ആര് കൊച്ചമ്മണി ഒന്ന് കാണാന വരൂ കൊച്ചമ്മണിയെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ഞാൻ അറിയാതെയാണേലും ഈ ജീവിതമാ ഞാൻ തട്ടിയെടുത്തെ എത്ര മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാലും തീരാത്ത തെറ്റാ ഞാൻ ജീവച്ചവും പോലിരിക്കുന്ന ചേച്ചിക്കണ്ട ആസ്വദിക്കാമെന്നാണോ അതോ ശേഷിച്ച ജീവനോട് അങ്ങ് തീർക്കാനോ അയ്യോ മഹാഭാവം പറയരുത് ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചമ്മണി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആ മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ എന്റെ ഒരു മാപ്പ് ചവിട്ടി എല്ലാം ഓടിക്കാൻ വേണ്ട നോക്കി നിൽക്കാതെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കളായി പഠിച്ചവളെ വെളിച്ചോണ്ട് പോണോ വെളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയരിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ അനുശേഷം നായിക്ക് തീറ്റയാക്കും ഞങ്ങള് വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യന്മാരല്ല ഓ തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് കൊണ്ടാ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ദണ്ണമാണല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം പാഴ് വിളചേട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇത് റാണി മോളുടെ കാറാണല്ലോ എല്ലാ കള്ളത്തരവും പൊളിഞ്ഞേനെ ദൈവാധീനം കൊണ്ടാ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇനി ഏതായാലും ഫോണിലൂടെയുള്ള സംസാരം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഞാനിവിടെ എത്തിയല്ലോ നമുക്കിനി ഡെയിലി ഇവിടെ വെച്ച് കാണാം എക്സാം കഴിയണ വരെ ട്യൂഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്നായും എന്റെ ഡാഡിയോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടുകാരുമായി ഉടനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ അയ്യോ സമയം ഒരുപാടായി ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പൊ നാളെ ഇതേ സ്ഥലം ഇതേ സമയം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഹേയ് ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാ 
ഈ അവതാര പുരുഷൻ എവിടുന്നാണെന്നും അവതാര ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ഒന്ന് അറിയണ്ടായോ ഏതാണോ നീ അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ അയ്യോ അറിയത്തില്ലായോ അരമനേലും എത്ര അച്ഛനാ ഒറ്റ കീറ് വെച്ച് എന്നാലുണ്ടല്ലോ രാവിലെ തന്നെ മൂന്നുകാരൻ സ്പ്രേയും മേത്തടിച്ചോണ്ട് കണ്ട പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നിരങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാതെ മിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് നിങ്ങളല്ല ദൈവം തമ്പരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വകവയ്ക്കും ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാൽ മനഃപൂർവ്വം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നതാ ഏതാ നീ ഞാൻ ടോണി പാലക്കൽ കുര്യാക്കോസിന്റെ മോനാ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ആ പാവം നല്ല മനുഷ്യന്റെ പേര് കളയാനായിട്ട് ജനിച്ച സന്താനമാണല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം നീ വണ്ടി എടുത്ത് പോക്കോ താങ്ക് യു സാർ നിങ്ങളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങോട്ടാടാ ഈ പീസിനെ കെട്ടിയെടുത്തുണ്ട് കല്യാണം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണാ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ നീ കേറ് ഒന്നുമില്ലല്ലോക്കണമല്ലോട്ടി <laughs> അല്ല കുഞ്ഞു വെത്തിയോ വെള്ളച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പന് വെച്ചായനും ടോണി മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പപ്പൂസ് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ആഗ്രഹം വെച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് സംശയം മാത്രം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നതാ അവനൊരു കുറവ് വിദേശത്ത് പോയി പഠിപ്പ് സമ്പാദിച്ച വേറെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടില് പിന്നെ പാലക്കൽ തറവാട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോശമൊന്നുമല്ലല്ലോ ആ എന്നതാടാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ലായോ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഏ കെവനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റിയല്ല ആ അവനെ തളയ്ക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ റാണി മുൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആലോചന വന്നു നിന്റെ കല്യാണത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അതും അങ്ങ് നടത്തി കളയാം നീ എന്നാ പറയുന്നു അതിപ്പോ റാണി മോളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ ഒക്കെയല്ല നിന്റെ സമ്മതം ചോദിച്ചോണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചത് അല്ല അപ്പോ ഇതിനും സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റാണി ആ ചീപ്പിങ് എടുത്തെ എത്ര ചീപ്പ് വെച്ചാലും ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളതും കാണത്തില്ല എന്നതാ കുട്ടൻ സേ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചീപ്പ് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ വളരെ ചീപ്പായ കാര്യം എന്റെ ചീപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ന്യായം പറയുന്നു ഓ ആ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെ മുറി അലങ്കോലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ടീച്ചറെ വന്ന് കേറിയാലേ ഇവിടെ നന്നാവത്തുള്ളൂ നിന്റെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടാതെ ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഓ ഡിഗ്രി കഴിയാതെ എനിക്ക് കല്യാണൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ പോയാ ഡിഗ്രി കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെ പോയാലോ അല്ല ട്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല എന്നതായി കുട്ടൻസ് പറയുന്നേ ഇന്നലെ പാലക്കലെ പ്രൊഫസർ കുര്യാക്കോസിനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നീ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുത്തി വൈകുന്നേരം വേറെ ട്യൂഷൻ തരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ആ റബേക്ക ടീച്ചറിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിനക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുക ആ ടീച്ചർ പോരും ഓ പതിവില്ലാത്ത കുളിയും പൗഡറിടലൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പന്തിയാടുണ്ടെന്ന് അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ ട്യൂഷന്റെ കെയർ ഓഫില് ശ്രീങ്കാരം വീട്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാ പരിപാടി ദേ വേണ്ട അതിനും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നേരെ ചോദിച്ചു പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ വേണ്ട വേണ്ട അധികം ട്യൂഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ടീച്ചറിന്റെ ട്യൂഷൻ വേണ്ട എന്ന് അപ്പാപ്പന് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും എങ്കിലേ നിന്റെ രാവിലത്തെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാനും പറയും അതെ ടീച്ചർ വന്നു വേഗം ചെന്ന് കാപ്പി കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ച് കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാനാണ് 
അല്ല ഞാൻ റാണി മോളോട് പറയുമായിരുന്നു ഈ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയുള്ള ട്യൂഷൻ എന്നാത്തിന് രാവിലത്തെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രം പോരായോന്ന് ഇവക്ക് നാല് അക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേരമില്ലല്ലോ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊരു പഠിക്കട്ടെ എന്നാ ടീച്ചർ ചെല്ല് ട്യൂഷൻ നടക്കട്ടെ എന്നാടി നിന്റെ മുഖം ഇനി തെളിഞ്ഞില്ലേ നെറ്റിക്ക് വേദന വല്ലാതെ സക്കറിയോട് പറഞ്ഞൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം ഏ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും എന്നാ പറ്റിയാലും നീ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും കണ്ട പെമ്പർനോത്തിമാരോടൊക്കെ പഴമ്പുരാണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ അല്ല പള്ളിയുടെ വട്ടക്കല്ലേ തട്ടി തലേ തല്ലി വീണത് ആരുടെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ കൂടുതലൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് എടീ ഇന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെ ശമ്പള ദിവസാ ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണോ ഇറങ്ങിയെ അതന്നതാ രാവിലെ ഉണരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വേണോ വേണം കഷ്ടകാല നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ നടക്കാവൂ എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത കൂട്ടരാവര് അതാണോ കാര്യം ഒരു പഴങ്കഥയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ആളുകളെ വരട്ടുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയോ നിനക്ക് ബിസിനസ് രംഗത്ത് അവരെ നെറിയട്ട കളിക്ക് ഒരു മറ അത്രേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഒരാളെ തകർത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ വാഴാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പതിവാ നീ വെറുതെ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അകത്തേക്കില്ലേ ഹലോ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോൺട്രസ് കാറിൽ നമ്പർ കെ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ത്രീ സിക്സ് ഉൾട്ടാൻ കടിച്ചോടാ ശരി സാർ എങ്ങോട്ടാ ഇന്ന് മാസാവസാനം അല്ലേടാ എസ്റ്റേറ്റിലെ പണിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടായോ ഹലോ എന്നാടാ ഇച്ചാ ഞാൻ അപ്പന്റെ കൊടുക്കാം അപ്പ ഇച്ചാന ആ നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയൊന്ന് വരണം ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തവരുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന നമ്മുടെ ആടുത്തിൽ പറയണേ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ എത്തിക്കോളാം അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ പമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വേഗം അയക്കണം ആ വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ക്യാഷ് നീ ഉടനെ കൊണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം എനിക്ക് മംഗലാപുരത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് കോള് വരാനുണ്ട് കോള് കിട്ടിയില്ലേ അവർ പിന്നെയും വിളിച്ചോളും ആ ഓഡിറ്റർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേക്ക് എന്നാ ഞാൻ പോയിച്ച് വരാ ഇത് കൊണ്ടോ ഷെൽഫോൺ ഇച്ചായന്റെ എത്തി ഇരുന്നോട്ടെ അവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടുകയല്ല ആ മംഗലാപുരത്ത് ഫോൺ വന്നാലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉടനെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ക്ലീറ്റസ് വരുമ്പോ ഈ ചെക്ക് ഹാർബറിൽ കൊടുത്ത് അയച്ചേക്കണം നേരി കുഞ്ഞു വിളിച്ചാലേ ഞാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പറഞ്ഞേക്കാം നീ ഒന്ന് വേഗത്തല്ലേ പിന്നെ
ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം ആ നിങ്ങളെല്ലാരുന്നു പുറത്തു പോണം ചെയ്യണോ <laughs> 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 വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇതുവരെ കരച്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് മയങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് ഉണർത്തരുത് സർ ഇയാൾ ഉണർന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മിണ്ടാതെങ്കിൽ രണ്ടിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ഞാൻ നിർത്താതെ പോയ ആ ലോറി ഏതാണെന്നറിയാവോ അത് ഓടിച്ചിരുന്ന ആളെയോ അതിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും അതങ്ങണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അന്യതിക്ക് ഇന്ന് വന്ന ഒരു ലോറി ആയിരുന്നു സാറേ സാറിങ്ങനെ പാലൂടെ വരുന്നുണ്ട് അയലത്തുകാരൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോവാൻ പറയടി അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന പേരല്ലേ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുത ബാക്കി കാര്യം ഞാനേറ്റു ആ എന്താണാ പ്രശ്നം മഫ്റ്റിയിലാണേലും ഇദ്ദേഹം ഒരു സർക്കിൾ അല്ലായോ ാനും കണ്ടുപോയ സർക്കിളേമാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നാട്ടുകാരുടെ ഇതുപോലെ പുതിയോഗം കൂടും എന്നാ മനസ്സിലായോ സാറിന് ഇപ്പൊ കഷ്ടകാല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സകല കണക്കിന്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലിയെ പോട്ടെ സാറേ ആ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ വല്ല കള്ളക്കേസും ഉണ്ടാക്കി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും താൻ ദ്രോഹിച്ച പിന്നെ ഇതുപോലൊരു ജനകീയ വിചാരണയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയല്ല അങ്ങ് തീർക്കും ഞാൻ കേട്ടല്ലോ 
കഴിഞ്ഞ് ജയ്പൂര് പോയി പുതിയ ഒരു കാല് ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വന്ന് ഓന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഗമേലൊരു നടപ്പുണ്ട് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോവാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇരുന്ന് മുഷിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ ഒത്തിരി ഓടി കടന്നല്ലേ ഇനി വിശ്രമിക്കാനാവും തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പന ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയവരെ അറിയില്ലെന്ന് പോലീസിനോട് കപ്പ പറഞ്ഞു നന്നായി നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ആരാണെന്ന് എല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടതാ അവന് ആ പാറക്കാടന്റെ മോൻ അലോഷി അവൻ മനഃപൂർവ്വം എന്റെ നിലയല്ലോ ൂർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നീസ്പിരിച്ചും 
അയ്യോ ആ കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് അടുപ്പിച്ചാൽ ഒരു പിടി ചാരവാ നീ കുട്ടപ്പായി നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ നിന്റെ ഒരു കയ്യും കാലും എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ നേരെ ചുമയും നടക്കാൻ വിട്ട ഇനി ഓരോ ഇച്ഛായമാരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറും അപ്പഴേ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും നിയമത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ദേവക്കാട്ട് മാത്തച്ഛനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ ആലോചിയെ കസ്റ്റഡി എടുക്കാം ശിക്ഷിക്കാം And the same is applicable in your case too. Alosha Vadi Khyan Samachan Da Veril, Kutta Paya Ngashil Edukha. But I feel... Hello? Oh, sir. No, sir. Kangaloo Udu Chayidhati Lhe. One Uthu Thiru Pinnu Paramavadhi Sramikki Thundu Yengal. Yemmele Yedu Thundu. Pudukkano, sir. Sir. Kajinthi Thu Vilikya, sir. Ah. കേസും വഴക്കൊന്നും കൂടാതെ കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ദാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോഴും ഹോം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഛേ വെച്ച് കളഞ്ഞോ കളക്ടർ സാറേ രാവിലെ മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമെന്ന് അവന്റെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ക്ഷമിക്കണം സാർ സി ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നം കൂടി യെസ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഭരണതലത്തിൽ പിടിപാടുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇനി ഈ കുടിപ്പക ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പ്രമൈസ് തീർച്ചയായും വേണം ഒന്നുമില്ലേ ഇത് എന്റെ മണ്ഡലമായി പോയില്ലേ കൊച്ചോ സേപ്പിച്ച ഇനി എനിക്ക് മാനക്കൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് മാനം സേവക്കാട്ടുകാർ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട എം എൽ എ അല്ലേ താൻ താൻ അതേ പറയൂ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ പന്നൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആദ്യ കാശെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഒന്നര കോടി എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ തേവക്കാട്ടുകാർ പകരം എന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാല് തിരിച്ചറിയോ ഈ പന്ന മിസ്റ്റർ കുട്ടപ്പായി പ്ലീസ് കാം ഡോ അതെ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അപ്പനും ഇച്ഛായമാരും തറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തല്ലി ഒടിച്ചു ദൂരെ അറിഞ്ഞാൽ എവന്റെ ഒരു കൈയും കാലും ഈ കുട്ടപ്പായി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താ നിന്റെ അപ്പനെ ഇച്ഛായമാരെ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ കത്തിക്കോളാം This is too much. Vakil is going to be able to do this, sir. That's why you're going to be able to do this. That's right. This is the first time of Vakil. You're going to be able to do this. We're going to be able to do this, sir. We're going to be able to do this. 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 ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വാക്ക് തരുന്നു ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവർ ഇനി ഒരു ചെറിയ മനസ്സിൽ നുള്ളിയിട്ടാൽ ഈ തേവക്കാ തവറാച്ചന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി ഇവർക്ക് കാണേണ്ടി വരും വാടാ മക്കളെ ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി അതെ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് തരണം തന്നെ ഒക്കു നിനക്ക് ക്ഷീണം ഒന്നുമില്ല പഴയത് പോലെ തന്നെ മക്കളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാറില്ലേ അവര് വെക്കേഷന് ഇച്ചായി മന്നിങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാണ് യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നില്ലേ നീ വെറുതെ വാചക പഠിച്ചു നിൽക്കാതെ അയ്യോടാ എന്നാ അനുസരണ വേണ്ട കുഞ്ഞ ഞാൻ വേണ്ട അവളൊന്നും എടുത്ത് പഠിക്കട്ടെ കൊണ്ടുപോടി നടക്കുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അതങ്ങ് ശീലമായി പോയി എല്ലാം ഫേറ്റൊന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഞാൻ അപ്പനോട് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നാ ചേച്ചമ്മ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിപ്പോ തീരുമാനിക്കാനെന്നാ 
ഉടനെ അങ്ങ് നടത്തുക തന്നെ എന്റെ കാര്യത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ കാന്താരിയുടെയും ടോണിയുടെയും കല്യാണം നടക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവിടെ മുഖത്തൊരു ചമ്മലും നാണവും ഒക്കെ വന്നു ഇവൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും അപ്പം കാര്യമാക്കണ്ട നടത്തുമ്പോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് അതന്നെ അല്ലെ റാണി മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയാ പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് തോട്ട് എന്റെ മേരി കുഞ്ഞിനെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു ഇവൻ റവേക്ക ടീച്ചർ വീണ്ടും വിളിച്ച് വരുത്തു അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം എടുത്തു വരില്ലേ ശരിയാ അന്ന് തന്നെ നടന്നതാ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സമ്മത ഉടനെ നടത്തിയ ചരമനെ ഒന്ന് ചീട്ട് വാങ്ങി മൂന്നും കൂട്ടി വിളിച്ചു വലിയ അങ്ങ് നടത്താം ആ എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സമ്മതത്തിന് തീയതി ഉറപ്പിക്കാം ജോസഫ് എബ്രഹാം ഈ നിൽക്കുന്ന റബേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയോ സമ്മർദ്ദമോ കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമാണോ അയ്യോ പൂർണ്ണ സമ്മതമല്ലേ അവന്റെ അവളുടെ മനസമ്മതമൊക്കെ നടന്നോട്ടെ നമുക്ക് പരിപൂർണ സമ്മതമാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചമ്മണിയുടെ മനസമ്മതവും കഴിഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ ഡാൻഡ്രൂസെ അതെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണത് ഇതിലൊരു കളി നമുക്ക് കളിക്കണം പിന്നീട് ഒരിക്കലും തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് തല പൊക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒടുക്കത്തെ ഒരു കളി എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതി കേസല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കളികള് സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം അല്ല അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ടൊരു എന്താ തനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏയ് പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല തടി കൂടിയത് കൊണ്ട് പഴയതുപോലെ ഓടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് ഞങ്ങളെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യലിടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താൻ കണ്ടോ അതോടെ സർവകണക്കും തീരും പിന്നെ തേവക്കാട്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല നാട് മുഴുവൻ അവര് കല്യാണം വിളിക്കട്ടെ തേവക്കാട്ട് മുറ്റത്ത് കല്യാണപ്പം തെളിയരട്ടെ കല്യാണ വീട് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഉച്ചകോടി വരെ എത്തട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ കൊച്ചമ്മിണിയെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയവന്മാരുടെ തറവാട്ടിന്ന് ഒരു വെങ്കൊച്ചും മിന്നു കെട്ടി കെട്ടിയവന്റെ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല ിൽ കൂവിളക്കായി 
സഹായം തേടിയാലോ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും തിരുമേനിയെ ചെന്ന് കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് വേണ്ടി വന്ന അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു വരാം എന്നാ പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ വാക്കുകൊടുത്ത കളക്ടർക്ക് തേവക്കാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ വിവാഹ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചപ്പിക്കുന്ന നണക്കിട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാം ഓ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അംഗമായിട്ട് തന്നെ നടക്കും നാളെ പള്ളി കെട്ടി നടക്കുമ്പോ ഒറ്റ സ്ഫോടനം കൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ പക്ഷെ അതില് പള്ളിയും കുറെ നാട്ടുകാരും കൂടെ അങ്ങ് പോവും അത് വേണ്ടാന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ടാവാം ആ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കല്യാണം മുടങ്ങാൻ കല്യാണ ചെറുക്കം തന്നെ മരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ തന്ത കത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ പാവം ചെക്കൻ ഞങ്ങളോടൊന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ കണക്കുകൾ തീർക്കേണ്ടത് നിന്നോടല്ലേ ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ പിടിക്കാം നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തരണം എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇറക്കിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന് തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയെ ശവമാക്കിയിരുത്തിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചേക്കണം അല്ലടാ
ഞങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കൊച്ചമണിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് കരുതി അവളെ ഇവിടെ വീട്ടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂടാ അല്ല സഹദേവൻ സാർ വിചാരിച്ചാല് കൊച്ചിയിലെ ഏതെങ്കിലും ശരണാലയത്തില് പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊല്ലും കൊല്ലം നടത്തിയത് ശരണാലയത്തിലാക്കണം കൊല്ലും അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട പുലർച്ചെ നമ്മൾ മദ്രാസിലെത്തും പിന്നെ തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ ിന് ജീവനോടെ ബാക്കിയുള്ള എന്റെ അപ്പന് വിചായന്മാരും കല്യാണ പന്തലിൽ സ്വന്തം അപ്പന്റെ ശവം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിലവിളിച്ച എന്റെ റാണി മോളും ഒക്കെ ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഒരുത്തനെ പേടിക്കാതെ സ്വയമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിന് നിങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഒരുത്തം പോലും ഇനി ജീവനോടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നീ അപത്തൊന്നും കാണിക്കരുത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നീയും കെട്ടി കമ്പനായി പോകും അറിയാവാ എന്റെ അപ്പന് വിചായന്മാരും ജീവനോടെ നിലനിൽക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ കുരുതി കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ട് ഐക്കൂട്ടമായി വന്നിരിക്കുന്നത്
കല്യാണം കഴിച്ച് പിള്ളേർ കെത്തി വന്നേ മോളെ ചേച്ചിയമ്മ 